ഗൈസ് കൊമേഴ്സ് ലോക്സിന്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് പ്രൈസിംഗ് മോഡലാണ് മാർക്കോവിച്ച് മോഡലിൽ നിന്നും ഷാർപ്പെ സിംഗിൾ ഇൻഡെക്സ് മോഡൽ പഠിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് റിസ്ക് ഫ്രീ അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എലമെൻറ്റും കൂടെ കണ്ടു ഇവിടെ ഈ ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് പ്രൈസിംഗ് മോഡലിലും റിസ്ക് ഫ്രീ അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ് ഉണ്ട് എന്താണ് റിസ്ക് ഫ്രീ അസെറ്റ് അൻ അസെറ്റ് വെയർ ദി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റിസ്ക് ഈസ് സീറോ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ സീറോ റിസ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അസെറ്റാണ് റിസ്ക് ഫ്രീ അസെറ്റ് എ റിസ്ക് ഫ്രീ അസെറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് പുട്ടിങ് യുവർ മണി ഇൻ എ സൂപ്പർ സേഫ് പ്ലേസ് വെയർ യു ആർ ഗ്യാരൻറ്റി ടു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ബാക്ക് വിത്ത് എ ലിറ്റിൽ എക്സ്ട്രാ എന്താണ് നമ്മളിപ്പം ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസിലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇപ്പം ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ ആ ഒരു ലക്ഷം രൂപ പ്ലസ് ചെറിയൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ടെൻ തൗസൻഡോ അങ്ങനെ വല്ലതും കിട്ടും കിട്ടുമെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് അങ്ങനെ ഉറപ്പിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അസെറ്റുകളാണ് റിസ്ക് ഫ്രീ അസെറ്റ് ഇപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് പ്രൈസിംഗ് മോഡലിൽ ഈ റിസ്ക് ഫ്രീ അസെറ്റ് റിസ്ക് ഇല്ലാത്ത അസെറ്റും റിസ്ക് ഉള്ള അസെറ്റും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എങ്ങനെ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം പല പല കോമ്പിനേഷൻസ് ഏത് കോമ്പിനേഷനാണ് നല്ലത് എന്നൊക്കെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് പ്രൈസിംഗ് മോഡലിൽ നോക്കുന്നത് മെയിനായിട്ട് ഫൈവ് കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് പ്രൈസിംഗ് മോഡൽ പ്രകാരം ഉള്ളത് ഒന്ന് നൂറ് ശതമാനവും റിസ്കി അസെറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഫുൾ എമൗണ്ട് വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫുൾ റിസ്ക് ഉള്ള അസെറ്റുകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക റിസ്ക് ഫ്രീ അസെറ്റിൽ സീറോ ഇനി സെക്കൻഡ് കോമ്പിനേഷനോ റിസ്കി അസെറ്റിൽ ഒന്നും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ഫുൾ എമൗണ്ടും റിസ്ക് ഫ്രീ അസെറ്റിലോട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇനി അടുത്തൊരു കോമ്പിനേഷൻ പല എമൗണ്ട് ഇപ്പം തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് റിസ്കി അസെറ്റിലും സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് റിസ്ക് ഫ്രീ അസെറ്റിലും അങ്ങനെയുള്ള കോമ്പിനേഷൻസ് തേർട്ടി ഈസ് ടു സെവൻറ്റി ഫോർട്ടി ഈസ് ടു സിക്സ്റ്റി അങ്ങനെ കുറച്ച് എമൗണ്ട് റിസ്കി അസെറ്റിലും കുറച്ച് എമൗണ്ട് റിസ്ക് ഫ്രീ അസെറ്റിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇനി അടുത്തൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് എനി എമൗണ്ട് ലെസ് ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻ റിസ്കി അസെറ്റ് ആൻഡ് ലെൻഡ് റിമൈനിങ് എമൗണ്ട് അറ്റ് റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റ് നൂറ് ശതമാനത്തിൽ കുറഞ്ഞ ഒരു എമൗണ്ട് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വരെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് അങ്ങനെ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വരെയുള്ള എമൗണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എമൗണ്ട് ഈ ഒരു റിസ്കി അസെറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക മിച്ചമുള്ള എമൗണ്ട് റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റിൽ കടമായിട്ട് കൊടുക്കുക അതും ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ കടം കൊടുക്കുന്നതും ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണല്ലോ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ച് കിട്ടുമല്ലോ ഓക്കെ അത് അടുത്തൊരു കോമ്പിനേഷൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന കോമ്പിനേഷൻ ബോറോ ഫണ്ട് അറ്റ് റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റ് റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റിൽ നമ്മൾ കടമായിട്ട് എമൗണ്ട് വാങ്ങുന്നു ഓക്കെ അന്നിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി ഒരു വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ഉണ്ട് ഒരു എന്താണ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നമ്മൾ കടമായിട്ട് വാങ്ങി അന്നിട്ട് മൊത്തം വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡും ഈ റിസ്കി അസെറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്താണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റിൽ കടമായിട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ട് കയ്യിലുള്ള കാശും കടമായിട്ട് വാങ്ങിച്ച കാശും എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി ഇൻവെസ്റ്റ് മോർ ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് റിസ്ക് അസെറ്റ് ഇങ്ങനെ ഫൈവ് കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് മെയിനായിട്ടും ഉള്ളതെന്നാണ് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് പ്രൈസിംഗ് മോഡൽ പറയുന്നത് ഇതിൽ ഏത് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഏറ്റവും പ്രോഫിറ്റബിൾ എന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ എന്നാണ് ആ ഇക്വേഷനും ഓപ്റ്റിമം പോർട്ട്ഫോളിയോ പോർട്ട്ഫോളിയോ യൂട്ടിലിറ്റി കറിവും ഒക്കെ വരച്ച് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും പക്ഷെ മാർക്കോവിസ് മോഡലിൽ നമ്മൾ എഫിഷ്യൻറ്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോ ഒക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റിസ്ക് ലെവലിൽ ഏറ്റവും റിട്ടേൺ തരുന്ന സെക്യൂരിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും റിട്ടേൺ തരുന്ന പോർട്ട്ഫോളിയോസ് അങ്ങനെ ഒരു എലമെൻറ്റ് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്തോളൂ ഇവിടെ കണ്ടോ റിസ്ക് ഫ്രീ റേ ലെൻഡിങ്ങും റിസ്ക് ഫ്രീ ബോറോവിങ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് എലമെൻറ്റ്സും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് എന്താണ് റിസ്ക് ഫ്രീ ലെൻഡിങ് റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റിൽ നമ്മൾ കടം കൊടുക്കുന്നു അതിപ്പം വ്യക്തികൾക്ക് തന്നെ ആകണമെന്നില്ല നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് ബോണ്ട്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഒരു തരത്തിൽ റിസ്ക് ഫ്രീ ലെൻഡിങ് ആണ് ഇൻ സി
ഏറ്റവും റിട്ടേൺ തരുന്ന പോർട്ട്ഫോളിയോ പത്ത് ശതമാനം റിസ്കിൽ ഏറ്റവും റിട്ടേൺ തരുന്ന പോർട്ട്ഫോളിയോ അങ്ങനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റിസ്ക് ലെവലിൽ ഏറ്റവും റിട്ടേൺ തരുന്ന പോർട്ട്ഫോളിയോസ് എല്ലാം കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു എഫിഷ്യൻറ്റ് ഫ്രോണ്ടിയർ ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റിട്ടേൺ ലെവലിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ റിസ്ക് അഞ്ച് ശതമാനം റിട്ടേൺ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ റിസ്ക് ഏത് പോർട്ട്ഫോളിയോയ്ക്കാണ് പത്ത് ശതമാനം റിട്ടേൺ വേണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ റിസ്ക് ഏത് പോർട്ട്ഫോളിയോ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ മാർക്കോവിറ്റ്സ് മോഡലിൽ എഫിഷ്യൻറ്റ് ഫ്രോണ്ടിയർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഈ ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് പ്രൈസിങ് മോഡൽ വരുമ്പോൾ റിസ്ക് ഫ്രീ ബോറോവിങ്ങും റിസ്ക് ഫ്രീ ലെൻഡിങ്ങും എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് എലമെൻസും കൂടെ വരുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഒരു എഫിഷ്യൻറ്റ് ഫ്രോണ്ടിയർ ആ ഒരു കർവിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ വ്യത്യാസം വരും നമുക്ക് റിസ്ക് ഫ്രീ ലെൻഡിങ് ഫസ്റ്റ് പഠിക്കാം ഈ ഒരു ക്ലാസ് റിസ്ക് ഫ്രീ ലെൻഡിങ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സാധാരണ നമ്മുടെ എഫിഷ്യൻറ്റ് ഫ്രോണ്ടിയർ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ ഒരു ഷേപ്പിലായിരുന്നു റിസ്ക് ഫ്രീ ലെൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റും കൂടെ വന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു മിനിമം റിട്ടേൺ ഉറപ്പാണ് ഓക്കെ റിസ്ക് ഫ്രീ അസറ്റിൽ സീറോ റിസ്കിൽ ഇതാണ് റിസ്ക് സീറോ റിസ്കിൽ നമുക്കൊരു മിനിമം റിട്ടേൺ കിട്ടും റിസ്ക് ഫ്രീ ലെൻഡിങ്ങിൽ അതായത് റിസ്ക് ഫ്രീ അസറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ കറവ് എങ്ങനെ മാറും മിനിമമായിട്ട് ഈ ഒരു ആർ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന റിട്ടേൺ കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ കറവ് ആർ എഫ് ക്യു ആർ ആ ഒരു ഷേപ്പിലോട്ട് എന്താണ് എഫിഷ്യൻറ്റ് ഫ്രോണ്ടിയറിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ലോപ്പ് മാറും സാധാരണ കേസിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെവലിൽ ഏലും റിസ്ക് എടുത്താൽ ഇതിപ്പം വൺ ടു എന്ന് ഇത് വണ്ണും ഇത് ടു ആണെങ്കിൽ ഒരു ടു പെർസെൻറ്റേജ് റിസ്ക് എടുത്താലേ നമുക്കൊരു മിനിമം റിട്ടേൺ കിട്ടി തുടങ്ങുള്ളൂ റിസ്ക് ഫ്രീ അസറ്റ് കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് സീറോ റിസ്ക് തൊട്ട് നമുക്ക് റിട്ടേൺ കിട്ടി തുടങ്ങും അങ്ങനെ നമ്മുടെ എഫിഷ്യൻറ്റ് ഫ്രോണ്ടിയറിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാറും ഇനി ഇക്വേഷൻ നോക്കാം നമ്മുടെ റിട്ടേൺ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എക്സ് ആർ എം പ്ലസ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു ആർ എഫ് സിമ്പിളായിട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ റിസ്കി പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ എത്രയും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇൻറ്റു പ്രൊപ്പോഷൻ ഓക്കെ പ്രൊപ്പോഷൻ ഇൻറ്റു റിസ്കി പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ പ്ലസ് പ്രൊപ്പോഷൻ ഇൻറ്റു റിസ്ക് ഇല്ലാത്ത റിസ്ക് ഫ്രീ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് പ്രൈസിങ് മോഡൽ പ്രകാരം ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ കമ്പൈൻഡ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് റിസ്കി പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ പ്ലസ് റിസ്ക് ഫ്രീ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ ഓക്കെ ഇക്വേഷനിൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊപ്പോഷൻ ആണ് ആർ എം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ ഓഫ് റിസ്ക് ഈ പോർട്ട്ഫോളിയോ വൺ മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ റിസ്ക് ഫ്രീ അസറ്റിൻ്റെ പ്രൊപ്പോഷൻ ആർ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റ് ഇനി റിസ്ക് കാണാനായിട്ട് റിട്ടേൺ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇതിന് മുമ്പ് പഠിച്ച് ഇനി കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള റിസ്ക് കാണാനായിട്ട് എന്താണ് റിസ്ക് ഈ പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ റിസ്ക് പ്ലസ് റിസ്ക് ഫ്രീ പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ റിസ്ക് പക്ഷേ എന്താണ് റിസ്ക് ഫ്രീ പോർട്ട്ഫോളിയോക്ക് റിസ്ക് ഇല്ല സീറോ റിസ്ക് അസറ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ റിസ്ക് ഫ്രീ അസറ്റിനെ വിളിക്കുന്നത് സോ റിസ്ക് ഈ പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ റിസ്ക് മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുക എക്സ് സിഗ്മ എം ആണ് ഒരു എന്താണ് കമ്പൈൻഡ് പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ റിസ്ക് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊപ്പോഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട് ഇൻ റിസ്ക് ഈ പോർട്ട്ഫോളിയോ സിഗ്മ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് റിസ്ക് ഈ പോർട്ട്ഫോളിയോ റിസ്ക് ഈ പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ റിസ്ക് മാത്രം എടുത്താൽ മതിയാവും റിസ്ക് ഫ്രീ അസറ്റിന് റിസ്ക് ഇല്ല ഓക്കെ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എലമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആവും അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് കേസസ് ആണ് തന്നേക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജും റിസ്ക് ഫ്രീ അസറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോർട്ടി ഈസ് ടു സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോമ്പിനേഷൻ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് റിസ്ക് അസറ്റിലും സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് റിസ്ക് ഫ്രീ അസറ്റിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജും റിസ്ക് അസറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റ് അതായത് റിസ്ക് ഫ്രീ അസറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ എത്രയാണ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് റിസ്ക് ഈ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താലോ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇനി റിസ്ക് ഈ പോർട്ട്ഫോളിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു റിസ്ക് എ
അപ്പം റിസ്കി പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ റിട്ടേൺ ഇൻ ടു പ്രൊപ്പോഷൻ പ്ലസ് റിസ്ക് ഫ്രീ പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ റിട്ടേൺ ഇൻ ടു പ്രൊപ്പോഷൻ റിസ്ക് റിസ്കി പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ പ്രൊപ്പോഷൻ എത്രയാണ് ഫോർ റിട്ടേൺ എത്രയാണ് ടെൻ പ്ലസ് റിസ്ക് ഫ്രീയുടെയോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു റിട്ടേൺ എത്രയാണ് ഫൈവ് ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കമ്പൈൻഡ് റിട്ടേൺ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പൈൻഡ് റിട്ടേൺ സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് വരും ഇനി കമ്പൈൻഡ് പോർട്ട്ഫോളിയോ റിസ്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം കമ്പൈൻഡ് പോർട്ട്ഫോളിയോ റിസ്ക് കാണാനായിട്ട് റിസ്ക് ഫ്രീ അസറ്റിന് റിസ്ക് ഒന്നുമില്ല റിസ്ക് അസറ്റിന് റിസ്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഫോർ പ്രൊപ്പോഷൻ ഇൻറ്റു റിസ്ക് അസറ്റിൻ്റെ റിസ്ക് എത്രയാണ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു നമുക്ക് റിസ്ക് കിട്ടി കമ്പൈൻഡ് റിസ്ക് ഇനി അടുത്ത കേസിൽ ഫുൾ എമൗണ്ട് നമ്മൾ റിസ്ക് അസറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റിസ്ക് അസറ്റിൻ്റെ റിട്ടേൺ എത്രയാണ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് റിസ്ക് എത്രയാണ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ടേബിളിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി കാണും നമ്മൾ റിസ്ക് ഫ്രീ അസറ്റും റിസ്കി അസറ്റും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്കൊരു ആവറേജ് ലെവലുള്ള റിസ്ക്കും റിട്ടേണും ആവും ഇപ്പം നമ്മൾ റിസ്ക് ഫ്രീ അസറ്റിൽ മാത്രം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ റിസ്ക് ഇല്ല ശരിയാണ് പക്ഷേ റിട്ടേൺ ഭയങ്കര കുറവാണ് ഇനി റിസ്കി അസറ്റിൽ മാത്രം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ റിട്ടേൺ ഒരുപാട് കൂടുതലാണ് പക്ഷേ റിസ്ക്കും ഉണ്ട് റിസ്ക് റിട്ടേണും കൂടെ ഒരു ബാലൻസിൽ പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് എലമെൻറ്റും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് പ്രൈസിങ് മോഡൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി റിസ്ക് ഫ്രീ ബോറോയിങ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വ